آؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام جہاز کو محو پرواز دیکھ کر اس میں سفر کرنا تو ہر کسی کا خواب رہا ہے مگر میرے ملک کے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو کامنٹس باکس میں ڈن لکھ کر جہاز کے اڑنے کی تاک میں رہتے ہیں خیر اللہ ان کا حامی و ناصر ہو ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں کہ جہاز گزرنے کے بعد آسمان پر سفید رنگ کی جو لکیریں بنتی ہیں وہ کس وجہ سے بنتی ہیں اور مزید یہ کہ جہاز کی لینڈنگ کے دوران کانوں میں درد کیوں محسوس ہوتا ہے نالی فیکٹری کے دوستوں جب گرم ہوا اچانک ٹھنڈی ہو جائے تو فوک کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور چونکہ جہاز کے سیلنڈر بلاک میں پیٹرول اور آکسیجن کا آمیزہ جلتا ہے اور جہاز منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اس عمل میں آکسیجن کا کچھ حصہ جلنے سے بچ جاتا ہے اور یوں یہ گیس سیلنسر کے ذریعے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور فوک کی ایک لکیر بن جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عمل سرد موسم میں بہت زیادہ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں جہاز کی لینڈنگ کے دوران کانوں میں ہونے والی تکلیف پر خواتین و حضرات ہوائی جہاز جب زمین پر ہوتا ہے تو اس کے اندر اور باہر ہوا کا دباؤ برابر ہوتا ہے اور اڑنے کے بعد جیسے جیسے جہاز فضا میں بلند ہوتا ہے تو باہر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور یوں جہاز کے اندر مسافروں کی سہولت اور انہیں زندہ رکھنے کے لیے مصنوعی طور پر ہوا کا دباؤ قائم کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاز کی کھڑکیاں نہیں کھولی جا سکتی اور دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں جب ہوائی جہاز کی لینڈنگ کی جاتی ہے تو اترنے سے چند منٹ پہلے یہ مصنوعی دباؤ ختم کر دیا جاتا ہے اور یوں ایک بار پھر جہاز کا اندرونی دباؤ باہر کے دباؤ کے برابر ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے باہر ہوا کا دباؤ کم ہوتا جاتا ہے اسی طرح جہاز کے اندر بھی ہوا کا دباؤ کم ہوتا جاتا ہے چونکہ انسانی کان کے اندرونی حصے میں کان کے پردے کے پیچھے بھی ہوا ہوتی ہے جس کا دباؤ اب باہر کے دباؤ سے زیادہ ہے اس لیے یہ ہوا کان کے پردوں پر دباؤ ڈالتی ہے جس سے کان بند ہوتے محسوس ہوتے ہیں اور اگر اندرونی کان میں بیماری یا الرجی کی وجہ سے پہلے سے سوجن موجود ہو تو اس وقت کانوں میں درد بھی ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتے داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ